നമസ്കാരം മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഓഹരി വിപണിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് വാച്ച് മറുപടി നൽകുന്നു പൊതുപോലെ ഹെഡ് ജിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ എൻ ഭുവനേന്ദ്രൻ തന്നെ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാരമാണ് കടന്നുപോയത് വിപണിയിൽ നിരവധി നിക്ഷേപകർക്ക് നിരാശ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന വാരമാണ് വിപണിയിൽ ശക്തമായ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ആഗോള ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഏഷ്യൻ യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കനത്ത വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ വിപണിയും ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് തരത്തിലൊരു നിലപാടായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മികച്ച ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരമായി ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ബുദ്ധിപൂർവ്വം വിപണിയിൽ നീങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് മാത്രം ഇതിനെ കാണണമെന്നാണ് പൊതുവിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇത്തരം കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ സാധാരണയാണ് ഇത് വിപണിയുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൂനേന്ദ്രനോട് ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളതും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയാനുള്ളതും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ വിപണിയുടെ ഗതിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധി എത്ര നാൾ തുടരും വിപണി ഇനി താഴോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ പോയാൽ എത്രത്തോളം പോകും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഏത് തരത്തിലൊരു നിലപാട് എടുക്കണം എന്നൊക്കെയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിക്ഷേപകർക്ക് അറിയാനുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭൂനേന്ദ്രനിലേക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിൽപ്പെട്ട് വേൾഡ് മാർക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഓരോ താഴ്ചകൾ തേടി പോവുകയാണ് പൂർണ്ണമായും ബേഴ്സ് കൺട്രോളിലാണ് മാർക്കറ്റ് കരടികൾ വളരെ ശക്തമായി മാർക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം കാരണം വളരെയധികം ലോവറിലേക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ പോലും പരിഗണിക്കാതെ വളരെയധികം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കരടികൾ എത്രത്തോളം ശക്തമാണോ അതിലും ശക്തമാണ് ബുൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റ് അതിശക്തമായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത് പതിവ് പോലെ യു എസും യൂറോപ്പും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്രൈസിസിന് പ്രധാനമായിട്ടും റീസൺ എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂസുകൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ജി ഡി പി പോലും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ തന്നെയാണ് അതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കാരണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ടുവും വണ്ണും ത്രീയും ജി ഡി പി ഉള്ള സമയത്താണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് ബിലോ പോകാം എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ട് അതുപോലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഫ്ലേഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷനും ഹയർ ലെവൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ആർ ബി ഐ റേറ്റ് ഹൈക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വീണ്ടും ആർ ബി ഐ പറയുന്നത് വീണ്ടും റേറ്റ് ഹൈക്ക് വരാമെന്നാണ് എന്നാൽ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആർ ബി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിരാശജനകം തന്നെയാണ് കാരണം എം ഒ ഐ എൽ കോൾ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തി എത്രയോ കോടി രൂപ ഗവൺമെൻറ് സമാഹരിച്ചു ഇതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ത്രൂ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു റേറ്റ് ഹൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണി കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വളരെ ശക്തമാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഇപ്പോഴും സേഫർ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വളരെ നല്ല മൺസ് മൺസൂൺ ലഭിച്ചു അതും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യുവേഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീപ്പർ വാല്യൂ ആണ് എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ മേടിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമായിട്ട് കാണുക കാരണം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഗെയിനിന് വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തരുത് ഒരു ലോങ് ടൈം പോയിൻ്റ്
റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത ബാങ്കിങ് കമ്പനിയാണ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് തന്നെ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ വന്നപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഒരു വാല്യൂഷൻ കുറച്ചൊരു ഹയർ ലെവലാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഷോർട്ട് ടൈം ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തരുത് നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഫണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അഡ്വൈസബിൾ ഇപ്പോഴും അതേ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഒരു കറണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും വാല്യൂഷൻ ലോവർ വാല്യൂലാണ് പക്ഷേ ഗ്ലോബൽ സിറ്റുവേഷൻസ് കുറച്ച് മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ചിലപ്പോൾ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോകാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം തിരഞ്ഞെടുത്ത നല്ല കമ്പനികളിൽ മാർക്കറ്റ് എത്രത്തോളം ശക്തമായി താഴേക്ക് പോയാൽ അതിലും ശക്തമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് ടൈം ഗെയിനിന് വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തരുത് ലോങ് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നടത്തുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഒരു ഗെയിൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു ലെവലിന് ചിലപ്പോൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റിക്കവറി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നിക്ഷേപകരും വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ വളരെ ഒരു വാല്യൂഷൻ വളരെ ഒരു ചീപ്പർ വാല്യൂഷനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പുതുതായി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകരൊക്കെ തന്നെ ഇതൊരു അവസരമായിട്ട് കാണണം അവസരം നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ അവസരം നമ്മൾ മാക്സിമം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതാണ് റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലത് ഒരു കാരണവശാലും കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് സെല്ല് ചെയ്ത് മാറേണ്ട ഒരു അവസരമല്ല ഇത് കൂടുതൽ ഷെയറുകൾ മേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഈ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ നിക്ഷേപകർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാറി കമ്മോഡിറ്റിയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഗോൾഡ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നുണ്ട് അത്തരം ഒരു ഒരു സിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അത്തരം നിക്ഷേപം എത്രത്തോളം അഡ്വൈസബിളാണ് തീർച്ചയായും ഗോൾഡ് പലപ്പോഴും സാധാരണ ആളുകളിലേക്ക് ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗം തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയി തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പക്ഷേ ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല റീറ്റെയിൽ ആളുകളൊന്നും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗോൾഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇത് കൺട്രികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗോൾഡ് ഒരു സേഫർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗോൾഡിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ചൈന ഇവരൊക്കെ കൺട്രികളാണ് കൂടുതലായിട്ടും രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഗോൾഡിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് റീറ്റെയിൽ ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതും സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് കാരണം കൂടുതലായിട്ട് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ചെറിയൊരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക കാരണം വലിയൊരു ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഇനി മാർക്കറ്റ് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തരുത് കാരണം സ്റ്റോ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്താൽ ഗോൾഡിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ പോകാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഗോൾഡിന് ഇപ്പോഴുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് സമയത്തും ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കറക്ഷൻ നമുക്ക് ഗോൾഡിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കുന്നില്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗോൾഡിൽ അഡ്വൈസബിളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നല്ല കമ്പനികൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു നിക്ഷേപ അവസരം തരുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു നിക്ഷേപ അവസരം ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഗോൾഡിലും തീർച്ചയായിട്ട